안녕하세요 여러분 남상수입니다 지금 로마에서 반드시 가야 할 미술관 중 하나인 곳에 가는 길입니다 길가에 꽃 파는 가게가 있는데 꽃들이 정말 아름답죠 오렌지와 레몬 나무도 로마에서 흔히 볼수 있습니다 로마는 땅만 파면 유물이 쏟아져 나오는 도시여서 아직도 지하철 공사를 제대로 할수 없다고 합니다 어딜 가도 세월의 흔적을 느낄 수 있는 유물들이 참 많아서 진정 과거 서양 문화의 중심이었다는 걸 느끼게 해줍니다 로마는 특히 예술품이 넘쳐나는 곳인데 이곳은 로마 여행에서 가장 기억에 남는 곳이 아닐까 합니다 이탈리아 대표 예술가들의 작품들을 감상할 수 있는 바로 보르게세 미술관입니다 이탈리아를 대표하는 카바라조, 안토넬로 다메시나, 베첼리오 티치아노, 베르니니 등 유명 예술가들의 작품을 볼수 있으나 예약제로 운영되고 있는 것입니다 로마 패스 이용자들도 사전에 예약을 해야 입장할 수 있으므로 사전 예약이 필수인 곳이지만 규모가 그리 크지 않기 때문에 사전 예약은 거의 마감이 되는 경우가 많습니다 로마 여행에서 확실하게 시간 계획을 세웠다면 미리 예매하면 좋지만 그렇지 않아도 관람하는 방법이 있습니다 저도 스케줄 때문에 예매를 못했더니 가려는 날짜 입장권이 마감이 돼서 현장에서 대기를 했습니다 무려 2시간을 기다려서 관람할 수 있었는데 현장에서 대기하려면 1시간 내에 20명만 입장이 가능하기 때문에 인내심을 가질 필요가 있는 것이죠 입장료는 13유로인데 가방을 맡기고 들어갈 수 있습니다 현장에서 기다리는 시간이 매우 길지만 그럼에도 불구하고 로마 여행에서 이곳을 빼놓는다면 무척 섭섭한 그런 곳입니다 일단 전시장 입구에 들어가면 화려한 분위기 한번 충격 와 정말 멋지지 않습니까 그리고 놀라운 작품들을 보면서 한번 더 충격을 받습니다 처음 전시장부터 아주 충격의 도관이죠 이런 예술품을 아무렇지도 않게 턱하니 전시하고 있습니다 처음 들어간 전시장에서 가장 눈에 띄는 작품이 바로 이 작품입니다 이 작품은 이탈리아 유명한 조각가 베르니니의 작품입니다 하데스가 페르세포네를 잡고 납치하려는 그 순간을 표현한 조각상인데요 하데스가 손으로 움켜진 페르세포네의 허벅지 부분을 자세히 보시기 바랍니다 대일속이 아니라 마치 살을 누르고 있는 그런 표현력이 정말 돋보이는 작품입니다 이 작품 베르니가 20대 초반에 만든 작품이라고 합니다 아 정말 놀라워서 혀를 한참 내두르며 감상하고 있었습니다 아 이런 작품들이 아주 널려 있습니다 이런 통통한 동상이 있으니까 반갑네 자연스럽고 보르게스 미술관은 이탈리아 로마 시내 북쪽에 위치한 미술관입니다 1615년에 세워졌는데 주로 보르게스 가문의 별공으로 사용됐습니다 1891년에 보르게스 가문이 파산하자 이들이 보유했던 예술 작품을 국가가 사들인 뒤 1901년 미술관으로 단장해 일반에 공개하게 됩니다 주요 전시물은 중세 유럽에서 제작된 예술 작품들입니다. 교황 파울 5세의 조카인 시피온의 카파렐리 보르게세를 시작으로 보르게세 가문 일원들이 수집한 이탈리아 회화 및 조각 작품이 보관되어 있는데 빌라 보르게세는 파울 5세가 고용한 건축가 플라미니오 폰지오가 설계했고 매너리즘 건축 양식으로 지어졌다고 합니다. 벨기에 건축가 얀반 산탄이 완성한 거대한 대지의 보르게세 정원 내부에 위치해 있고 르네상스부터 바로크 시대까지 600여 점의 예술품을 두개 층의 20개 전시실에 전시하고 있는데 바티칸 박물관 다음으로 많은 작품이 소장된 곳이죠. 지금 보이는 이 작품은 아이네이아스, 안케세스, 아스카니오스라는 제목의 작품입니다. 이 작품 역시 베르니니가 조각한 작품이죠 이 작품은 
고향을 떠나 결국 이탈리아에 도착해서 로마 민족의 조상이 된 트로이 목마 아이네이 아스의 이야기를 담은 라틴 서사시를 표현한 작품입니다. 아이네이 아스가 그리스 군대에게 약탈 당한 후 트로이에서 아버지 안케세스와 그의 아들 아스카니우스를 등에 태우는 순간을 표현한 조각상으로 여러 시점에서 인간의 세 가지의 세대를 묘사하고 있습니다. 아들은 뒤쪽에 있으니 잘 보셔야 됩니다. 워낙 많은 예술과 다양한 작품들이 많아서 내가 봐도 어떤 게 누구의 작품인지 모르겠는데 이 많은 예술품이 전시된 곳에서 가장 빛나는 예술가 두 명을 알려드리도록 하겠습니다. 먼저 소개할 예술가는 로렌조 베르닝입니다. 앞선 장면에서 몇 작품 감상을 하셨지만 이 미술관은 베르니니의 미술관이라고 해도 과언이 아닌 것 같습니다. 곳곳에 그의 아름다운 작품을 만나볼 수 있는데 로마에서 활약한 조각가 베르니니는 조각가인 아버지 피에트로의 가르침으로 어릴 적부터 조각 기술을 연마했고 베르니니의 아버지와의 합작도 상당히 많습니다. 1623년부터 우르바누스 8세를 비롯한 역대 교황의 총애를 받아서 조각뿐만 아니라 건축, 장식, 분수 등 다방면에 걸쳐서 재능을 발휘하게 되는데 그의 작품은 유동적인 구성과 특유의 관능미가 놀랍도록 정교한 대석 조각법으로 표현됩니다. 그의 예술은 인노켄티우스 10세 때 완전히 성숙하게 되는데 그의 명성은 나라 밖까지 퍼져서 1665년 프랑스 국왕 루이 14세의 초대로 파리에서 활동을 하기도 했답니다. 파리에서 왕성하게 활동한 후 다시 로마로 돌아오는데 로마의 건축가로서 산 피에트로 대성당의 건축 주임을 맡았고 로마 시대의 분수 조각에도 뛰어난 작품을 남겼는데 피아차 나보나의 분수, 트리톤의 분수 등이 유명합니다. 나보나 광장의 분수에 대한 이야기가 또 다른 영상이 있으니 한번 보시길 바랍니다. 다음으로 보르게스 미술관에서 중요한 예술가는 카바라조입니다. 카바라조는 이탈리아의 화가로 1571년 밀라노에서 태어나서 1610년까지 대략 40년의 짧은 생을 마친 화가입니다. 그의 그림은 아주 역동적이며 군더더기 없는 깔끔한 그림체가 특징이죠. 가끔은 거칠기도 한 사실주의로 때로는 강렬한 명암 기법을 사용하며 17세기 회화를 주도한 사람입니다. 이 그림은 카바라조가 그린 병든 바쿠스라는 작품입니다. 술과 포도주이신 바쿠스는 다양한 화가들이 다양한 모습을 그려내는데 이 작품은 병든 모습을 그려낸 절망감마저 느껴지게 하는 작품이죠. 작품 속에서 카바라조는 다양한 질감과 미묘한 표정 그리고 빛을 아주 과감하고 자연스럽게 표현했습니다. 비록 병들었지만 싱그러웠던 어린 소년의 근육 매끄러운 천과 테이블에 놓여지는 살구 싱그러운 포도송이 그가 표현한 것들이 얼마나 질감 표현에 능통했는지 보여주고 있죠. 짧은 인생이었지만 그의 일대기는 매우 흥미진진합니다. 지금부터 그 얘기를 해보도록 하겠습니다. 카바라조는 석공이었던 아버지의 영향을 받아 그림 공부를 시작하게 됩니다. 미술 분야에서는 승승장구했으나 성격이 매우 불안정했기 때문에 사적인 생활에서는 망나니 수준이었답니다. 특히 그의 술버릇이 매우 고약하기로 소문이 자자했는데 그놈의 술버릇 때문에 가는 곳마다 무리를 일으키고 폭행 사건을 일으키게 됩니다. 게다가 그는 호신용이라고 칼과 같은 무기를 품고 다녔는데 기분이 좀 나빴다면 이 흉기를 꺼내서 휘둘려 댔다고 하죠. 하지만 그의 재능을 아꼈던 추기경과 고위 성직자들 그가 사고를 칠 때마다 번번이 수습을 했답니다. 그런데 결정적인 사건이 바로 1606년에 일어납니다. 바로 그때 카바라조가 살인사건을 저지르게 되죠. 로마에서 양아치로 소문이 자자했던 라노치오 톰바손이라는 사람과 다투다가 결국 그를 찔러 죽이고 맙니다. 뭐 별것도 아닌 사소한 이유로 싸움이 시작되었지만 
둘 모두 성격이 개차반이었기 때문에 큰 싸움으로 이어지게 되고 살인으로 이루어지게 되죠. 매번 그랬듯이 이번에도 높으신 분들이 수습을 하려고 했으나 산이 단순 폭행 시비와는 비교할 수 없는 살인사건인데다가 톰마소니 집안이 로마에서 꽤잘 나가는 가문이었기 때문에 이번엔 적당히 넘길 수는 없는 사건이 돼버리고 말죠. 결국 카바라조는 로마에서 사형 선고를 받게 되었으며 그의 목에는 현상금이 걸리게 됩니다. 게다가 이 현상금은 그가 살아있는지 여부와 관계없이 자고하기만 하면 받을 수 있었는데 이 말은 곧 누구든지 그를 죽여도 상관없다는 뜻이었죠. 그렇지만 극적으로 누군가의 도움으로 간신히 로마를 빠져나갔고 이후 죽을 때까지 도망다니는 신세가 됩니다. 그래서 그는 어떻게 되었을까요? 그는 로마의 관할권 밖에 는 나폴리로 도망가서 한동안 나폴리의 유력 가문인 콜로나 집안의 비유를 받으며 지내다가 몇달후 몰타로 건너가게 됩니다. 그는 몰타 기사단에서 수도자가 되려 했는데 갑자기 신앙심이 깊어져서 수도자가 되려는 건 아니었고 단지 로마 교황에게 사면을 받기 위한 명분을 만들기 위함이었죠. 목적이에 어찌됐건 카바라조는 여기서 성, 세례자, 요한의 순교 장면을 그린 성화 등 여러 그림을 그려서 몰타 기사단에게 인정을 받게 됩니다. 그러나 역시 그 못된 성질을 버리지 못하고 또 사고를 치게 되죠. 몰타 기사단의 이론과 술을 마시던 도중 시비가 붙어서 그에게 중상을 입히게 됩니다. 그는 감옥에 갇힐 위기에 처하지만 그간 자신을 물심 양면으로 도와줬던 콜로나 가문의 도움으로 이번에도 간신히 몰타섬에서 도주하는 데 성공하게 됩니다. 참 운도 좋은 사람이죠. 하지만 이제는 톰마손이 가문뿐만 아니라 몰타 기사단에게서도 쫓기는 신세가 되었기 때문에 그의 도피 생활은 더욱 힘들게 됩니다. 몰타섬을 떠난 카바라조는 시칠리아의 도시 시라쿠사에 사는 옛 친구의 집으로 가게 되죠. 하지만 한 곳에 오래 머물 수는 없었기 때문에 다시 나폴리로 떠납니다. 이런 도피 행각에도 불구하고 1609년 나폴리에서 결국 자객에게 습정을 당했는데 다행히 죽음은 면했지만 심각한 부상을 입게 됩니다. 거의 얼굴을 알아볼 수 없을 정도로 큰 부상을 입었다고 하는데 이때 부상이 얼마나 심각했는지 죽었다는 소문이 나기도 했다죠. 공교롭게도 카바라주가 자객에게 습격당한 장소는 지금 관광 명소가 되었다고 합니다. 간신히 건강을 회복한 카바라주는 나폴리에도 더 이상 안전하지 않다는 것을 깨닫고 피렌체로 건너가게 됩니다. 하지만 1610년 여름 피렌체로 가기 전 잠시 들렸던 포르토 에르콜레 해변에서 사망하게 됩니다. 사망 원인은 확실하게 알려지지 않았는데 풍토병에 걸렸다 혹은 암살을 당했다 하는 추정만 난무했답니다. 그가 피렌체로 가는 도중에 로마에서 교황 바울 5세가 그를 사면했지만 카바라조는 이를 알지 못하고 죽게 된 거죠. 당시에는 지금처럼 통신이 발달하지 않았기 때문에 도피 중이었던 카바라조가 이 소식을 전달받지 못했던 겁니다. 결과론이지만 만약 그가 피렌체가 아니라 바로 로마로 갔다면 객사지 않을 수도 있었지만 또 모를 일이죠. 이두 예술가 외에 더 많은 예술가가 많지만 거의 대표적인 작품들은 베르니니 카바라조의 작품들입니다. 그가 그린 그림은 정말로 아름답고 찬란했지만 그가 살아온 인생은 좀 파란만장했죠. 동양 서양 할것 없이 예전 작품들의 대부분의 주제는 신화와 종교적인 주제가 가득합니다. 특히나 로마 그리스 시대의 예술품을 감상하려면 어느 정도는 그리스 로마 시대 신화나 문화 등을 알면 참 도움이 많이 될 텐데 아, 그런 사전 지식 없이 감상하려니까 아, 무척 아쉬움이 남는 전시였습니다. 
로마는 간 곳곳마다 아, 고대 흔적이 묻어있기 때문에 시티 투어 그리고 미술관 박물관 투어 할 때는 가이드 투어를 꼭 하시는 게 도움이 참 많이 되는 것 같습니다 이렇게 색깔이 다른 대리석으로 붙여서 만든 조각상은 상당히 귀한 작품들이라고 합니다 천장에 보이는 것도 직접 다 그리는 그림들입니다 아 정말 스케일이 엄청나죠 이것도 아주 유명한 작품이 한쪽 구석에 전시되어 있습니다 가시를 빼는 소년이라는 작품인데 누가 조각했는지 알수 없는 작품입니다 무슨 일을 당했는지 모르겠지만 발바닥에 가시가 박혀 있어서 아주 신중하게 가시를 빼내는 장면이 인상 깊은 작품이죠 자 이렇게 유명한 작품이 정말 한쪽 구석에 덩그러니 놓여져 있습니다 커다란 작품들만 있는 게 아니라 이렇게 아기자기하고 작은 작품들도 있어서 정말 집에 가져다 놓으면 참 좋겠다는 생각이 듭니다 아 그리고 이 조각상 수염의 디테일한 표현을 보고 또 한번 놀랐습니다 아 진짜 수염이 살아 움직이는 것 같습니다 로마의 바티칸 미술관 다음으로 많은 작품들이 전시되어 있는데 놀랍게도 작품을 매우 가까이 관람할 수 있습니다 조금이라도 실수하면 작품 건드려서 깨부술 것 같으니 작품 감상할 때 각별히 조심해야 될것 같습니다 이 엄청난 작품을 소유하고 있는 보르기니 미술관 로마에 간다면 꼭 들려주면 아주 좋을 미술관입니다 미술에 관심이 없더라도 직접 가서 보시면 예술의 경이로움을 느낄 수 있을 거라고 확신합니다 마치 모든 조각들이 살아 움직일 것 같이 정교하게 짝이 없어서 경악을 금치 못할 정도입니다 남상수와 함께한 보르기니 미술관 투어 어떠셨습니까? 다음 영상에서 또 만나 뵙겠습니다 여러분 시청 감사합니다.